ഹലോ ഫ്രണ്ട് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു ഭംഗിയുള്ള ഹെയർ ബാൻഡും കൂടാതെ ചെറിയൊരു സൈഡ് ബാഗും ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പീസ് മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ പോൺ ഷീറ്റ് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിന് പകരം നമുക്ക് പേപ്പർ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ബാഗ് ഒന്ന് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഒരു ലൈനിങ് പീസ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിനെ നടുമടക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊരു ഷെയ്പ്പാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കിതിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും വരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ അതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയയിൽ വരുന്ന മാതിരി ഓരോ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ നിന്നും ഓരോ പീസ് വീതം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോൺ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ലൈനിങ് പീസും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോൺ ഷീറ്റ് ഏറ്റവും അടിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുറം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോൺ ഷീറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പീസും ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ വിടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് വിടുത്ത് നീളം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കുക ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കുക അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരികവശത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് രണ്ടിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലൂടെ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചുറ്റിലൊന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പോഞ്ച് ഉള്ള ഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളിനി ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് അര ഇഞ്ച് വീതം മടക്കിയിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലും ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതു
ഒരു ഇഞ്ച് വീ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇരു ഭാഗത്തും അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് പീസുകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അകംവശത്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാപ്പ് ഒന്ന് റെഡിക്ക് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത പീസ് അതിന് മുകളിൽ വന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ബാഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ ബാഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈനിങ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര വേണ്ട ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മതി നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് കഴിയില്ലേ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് നാലര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ആ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത് ഫാബ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് വിടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററിലുള്ളതാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പീസ് നമുക്കൊന്ന് നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ എലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വിടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് പുറം തിരിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ എലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ
ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോക്ക് കൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്ക് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു സൂചിയും സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഓക്കെ സാധാരണ സൂചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോണായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണാക്കി മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണാക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെക്കാട്ടി നന്നാവ നോക്കി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ തുന്നിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഒരു റൗണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ റോള് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ റോള് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ റിബൺ റോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പിറകിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുറകിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മടക്കി മടക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് അത് ചുറ്റിലും ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം എന്നില്ല നിങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തുന്നിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വലിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഹെഡ് ബാൻഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കും ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോ പോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സൂചിയ നൂല് എടുത്തു ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റണ്ണി സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു നൂലൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് വലിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നന്നായി തന്നെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റോസാപ്പൂ അത് വെച്ചിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ബാൻഡും ബാ സൈഡ് ബാഗും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട